amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy su amiga Fania de Cocinando con Fania. Hoy, hoy vamos a hacer una, una carnita molida con eh, frijoles en sopa. Eh, parecido al chili, pero no es exactamente chili. Esto es este, una sopa muy rica que queda, por cierto, y muy facilita de hacer. Además de que es bien rendidora. Te invito a que cocines. Si no sabes qué cocinar, esta receta es para ti. Eh, aparte de que eh, pues la vas a cocinar para tu familia o si estás solita, para ti solita, para ti solito lo importante es alimentarte que, que te llenes la pancita que te olvides de todo lo demás cuando tú vas a comer ¿verdad? <ríe> para hacer nuestra sopita necesitamos medio kilo de carne molida aquí tengo yo poquito más de media cebolla morada dos jitomates necesitamos una latita de... Um, De 305 gramos de sopa de tomate. Debe ser sopa de tomate, ¿ok? También vamos a estar ocupando ajo en polvo, un poquito de orégano seco, un poquito de pimienta y un muchito de comino. También vamos a estar ocupando un poquito de sal. Y nuestros frijoles negros que están acá cocidos ya, ¿ok? Lo primero que vamos a hacer es que vamos a preparar nuestra carnita. Y allí le vamos a poner de todos nuestros ingredientes una buena cantidad de comino. Acuérdense que el comino le da un sabor buenísimo a la carne molida. Luego, luego huele bien rico. Más o menos una media cucharadita de orégano. Un poquito de pimienta molida. Un poco de ajo en polvo. O si a ti te gusta eh, mucho el ajo en polvo, pues un muchito de ajo en polvo. Y todo esto lo vamos a integrar. Ahí también le vamos a poner poquita sal. Acuérdense que los frijoles ya tienen sal. Que se integre bien bien todos los saborcitos aquí. Ya tenemos nuestra carne preparada. Vamos a dejar ahí que, que agarre su saborcito. También vamos a estar ocupando eh, un ajito o dos ajos enteros que vamos a picar esta receta a mí me recuerda de cuando yo este pues me recién me, me acababa de casar no sabía ni qué cocinar este y pues ahí andaba haciendo yo mis inventos no porque en aquel entonces realmente yo no sabía cocinar puesto que se me quemaba hasta el agua así es de que si tú no sabes cocinar tú no te preocupes aquí aprendes aquí aprendemos juntas no y esta receta a mí me, me da este pues recuerdos de, de aquellos momentos este cuando pues yo bien hacendosita quería que, que cuando llegara mi esposo pues hubiera comidita verdad <ríe> y ya ven que uno pues luego se pone ahí a hacer sus inventos así es de que yo pues un día me puse a hacer este guisado porque no tenía otra cosa que hacer y yo dije con qué acompaño estos frijolitos esta carnita que la tengo solita y ya no quería hacer albóndigas pues que me pongo a hacer este esta receta, este invento y créanmelo, me quedó bien sabroso, así es de que desde entonces pues yo de vez en cuando hago esta receta porque pues a mi familia le, le encanta, le gusta y este y aparte me rinde, me rinde porque podemos comer y cenar de lo mismo y si sobra tantito para el otro día pues también nos lo acabamos, así es de que se trata de, de, de utilizar nuestras comidas al máximo que no desperdiciemos nada y que nos alimentemos este, pues con gusto, acuérdense que el ingrediente principal para cualquier receta pues es el amor con que se cocina, el amor que uno le ponga a la comida no importa que no sepas, no sepas cocinar, realmente aquí eh, todo se aprende en esta vida todo se aprende especialmente a cocinar también vamos a picar los jitomates que este, como te digo son dos y los vamos aquí a, a picar así en cuadritos. Así, facilito, facilito, facilito. Y pues te paso, pues te cuento que cuando yo no sabía cocinar, pues yo tenía ganas de aprender a cocinar porque eh, la tía de mi esposo que se llamaba Toñita, en paz descanse, yo cuando me, me casé pues fui a vivir con, con ella a su casa. Y ella eh, sabía que yo no sabía cocinar, ¿ven? Entonces, con el amor que a ella la caracterizaba, porque realmente era una persona muy, muy amorosa. 
Yo he conocido a muchas personas a lo largo de mi vida y, y Toñita siempre ha tenido un lugar especial en mi corazón, ya que ella me enseñó no nomás a cocinar, sino a saber hacer las compras de, del súper, del mercado. Porque en aquel entonces yo quería comprar como un kilo de bistec y un kilo de pechugas y, y Toñita eh, me decía, no, 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 mira mi hijita, usted y su esposo solamente se van a comer dos bisteces, así que pida dos bisteces. Pida dos pedazos de pechuga, pida, cómprese unas tres cebollas para toda la semana, unas tres cabecitas de ajo y, y no malgaste su dinero, dice, porque luego uno se emociona comprando, que a todos nos pasa, <ríe> y al último se echa a perder muchas cosas de las que compramos porque las metemos en el refri y nos olvidamos o, o sencillamente no tenemos ganas de cocinar. Y más que la verdad, ¿eh? porque... Les comento, a mí sí se me ha echado a perder algunas cosas de las que compro porque pues voy a comprar bien emocionada y veo las cosas. ¡Ay, eso está barato! Y ya, y esto, esto pues lo voy a cocinar. ¿Quién sabe cuándo? Pero lo voy a cocinar. Y allí se pasa el tiempo y no, no, no utilizamos todo lo que compramos. Así es de que cuando compremos pues debemos llevar una, una lista de preferencia. Una lista para no pasarnos de las compras y para este pues... Poder planificar el menú de la semana. Si eres de las personas que no sabes qué cocinar todos los días, pues compra lo básico, ¿no? Cebollas, jitomates, chiles, ajos, eh, unas carnitas ahí, poquito de jamón por si se te ofrece un sanduchito, eh, quizás salchichas que gusten, ah, choricito, este, huevos, frijoles que no deben faltar, este... También pues yo, a mí me gusta mucho la lenteja, no sé a ti si te guste la lenteja como a mí, pero a mí me, me encanta. Este, por cierto, en el canal hay cómo hacer germinado de lenteja. Está bien lleno de proteínas, es, es bien alimentado, este, sano para alimentarse. Eh, y además es bien fácil de hacer ese germinado, qué tan delicioso queda, porque lo puedes utilizar en ensaladas, este, lo puedes utilizar en sopas, bueno, hasta en agua. Queda deliciosa el agua porque calma muchísimo la sed y ya estamos en tiempos de calores. Y pues bueno, todas este, esas recetas están en el canal. Cómo hacer los germinados, cómo utilizar los germinados, ensaladas de germinados, lentejas con germinados. No, 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 no. Hay una cantidad enorme de, de videos con este, lentejas que... Te recomiendo que te des una vueltita si no te has dado una vueltita. También que te suscribas al canal si no te has suscrito. Te vas a divertir aquí. Ya que tenemos picada la cebolla, el ajo y el jitomate, vamos a pasar a la estufa. Mis queridos amigos, en una cacerola profunda vamos a poner un poquito de aceite. Ya saben que yo utilizo aceite de semilla de uva. Este, me encanta este aceite porque no deja sabores en las comidas. Además rinde bastante. Vamos a empezar por sofreír el ajo. Inmediatamente después le vamos a poner la cebolla. Que tú puedes usar cebolla blanca si quieres. Yo en esta ocasión no tenía cebolla blanca, así que estoy usando la morada. Igual queda delicioso. Sofreímos la cebolla. No crean que todos este, aprendemos a cocinar con nuestras mamás o en fin, ¿no? Porque yo, la verdad es que yo me independicé muy joven. Muchos conocen la historia de mi vida, pero si no, pues déjame en los comentarios y yo vuelvo a hacer un video con, de cómo fueron mis, mis inicios como, como persona de ya adulta, ¿no? Vamos a ponerle jitomate también. A que se sofría con esto, que suelte su chiquito, le vamos a poner allí un poquito de sal. Y vamos a sofreír este, este jitomate para que nuestro guisado quede riquísimo. ¿No? Vamos a hacer un huequito por el medio. Y le pusimos muy poquito aceite, acuérdense. Entonces le vamos a poner más o menos otra cucharadita ahí por la mitad. Y allí vamos a ponerle la carne. Para sofreírla, para que se cocine. Y ese guisado nos quede un... Mmm, para chuparse los dedos. Vamos a darle aquí sus golpecitos a la carne para que se eduque. <risa> Mis amigos, después de unos 3 minutos ya la carne soltó, está soltando, miren su juguito, así bien sabrosón. 
Le vamos a agregar la latita de sopa de tomate. Así completita. Enjuagamos la latita para que no se desperdicie nada. Así con unas dos cucharitas de agua, no necesita más. Se lo ponemos sin desperdiciar nada, ¿verdad? Movemos esto. Y esto, mis amigos, ya empieza a oler delicioso. Amigos, esto ya lleva hirviendo el minutito y es hora de que le vamos a poner los frijoles. ¿Qué cantidad de frijoles? Pues miren, que quede como sopita. Le vamos a poner caldito y también, pues obviamente, los granitos de frijol. Por eso les digo que esta sopa queda deliciosa. Y miren, así es como queda. Ya con todo integrado. Ahora, como va, ya está todo esto que te, ya tiene su saborcito y todo, el juguito y todo. <risa> Vamos a dejar que lleva de 7 a 8 minutos con la lumbre mediana. Amigos, ya nuestra sopita quedó. Miren, ayer vio los 8 minutos. Ya lo chequé de sal, está muy bien. En este punto, si tú quieres agregarle un poco de salsa picosa o unos chilitos, pues estás a punto, ¿verdad? Pero yo la voy a dejar así. Miren, si vieran qué rico huele. Vamos a apagarla y vamos a pasar a probarla. Y bueno, pues ya está aquí mi platito. Mi platito de Princess House, el otro también. Y hasta la cuchara. Aquí yo le pongo un poco de cebolla. También cilantro. Y un chorrito de limón a que amarre y quede bien sabroso. Como ven. Y ahora sí. Vamos a disfrutarlo. ¿Cómo vieron esta receta? ¿Se les antojó? No, 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 pero es que quiero que miren, miren. Ay, no. Huele delicioso. quieren. Vengan, está riquísima. Mm. Tarte caliente. Mm. Es una delicia. No, no, no. Rápido, riquísimo y rendidor. Amigos, espero que les haya gustado esta receta de mi corazón al tuyo. Prepárala, te va a encantar. No olviden suscribirse al canal, darle manita arriba a mis videos y compartirlos para que lleguemos a más gente. Donde quiera que se encuentren, que Dios Padre les bendiga, que los mantenga saludables y nos vemos en el próximo video. ¿Vale? Gracias. Bye.